Bonjour à vous toutes et à vous tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance sentimentale, générale, générale. Ne prenez que les messages qui vous parlent, qui vibrent pour vous, qui est votre histoire. Donc on va voir avec un oracle, la météo énergétique... Pour vous et la personne dont vous avez dans le cœur, pensez fortement à cette personne, sans mettre d'émotion. Allez, quels sont donc les messages au niveau de la météo énergétique Et puis ensuite, on va voir avec le tarot, donc là je prends le frère et la sœur, comme je dis si bien, les énergies pour la personne de votre cœur et vos énergies. Allez quels sont les premiers messages, s'il vous plaît, avec la météo énergétique Gros bisous à tous mes fidèles abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Et j'espère que vous portez tous bien. Que peut-être même vous profitez de ce temps de pause. Peut-être que certains vous faites le pont, la passerelle. Si c'est le cas, en tout cas, profitez. Voilà, s'il fait beau, s'il fait doux, de vous aérer, de vous faire du bien, c'est l'essentiel. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Sauter sur le temps de donner. J'espère que vous n'êtes pas trop remué par ces énergies de cette nouvelle lune en taureau. Parce que pour certains, ça dépote beaucoup. Ça peut vous faire remonter euh, au niveau émotionnel, parce que le corps là émotionnel se nettoie énormément. Chakra aussi du plexus solaire, hein, où il y a beaucoup de peur, peut-être d'angoisse, qui se nettoie aussi, laisser accueillir, justement pour, voilà, que ce soit nettoyé. Alors on y va, on va voir les premiers messages. Ah oh, ben, médite pour créer, d'accord, exprime ta pensée, ça c'est des mots clés, hein, mais ensuite moi je reçois, mmh, vous voyez, ancrage magie de la terre, ou oh, avec la lune, avec la lune, bon, ben là c'est très beau, hein, ce que je reçois au niveau de ces messages là, par rapport à vous deux, et on voit bien deux personnes qui vont échanger ou qui sont en train d'échanger. En tout cas, la communication va revenir pour certains. Ça, c'est clair. <rire> ou alors, de toute façon, il va y avoir beaucoup plus de fluidité concernant... Voilà, moi, j'ai deux messages. Concernant une certaine communication avec la personne que vous avez dans le cœur. Vous êtes tous deux là. Vous êtes tous deux là. Euh, de toute façon, avec magie de la terre, en train justement d'être nettoyé. C'est bien ce que j'ai ressenti depuis le début. Et surtout avec ces énergies de cette nouvelle lune. Vous vous ancrez, mais pas que. Il y a cette histoire d'amour qui est en train de s'ancrer. S'il manquait un petit peu, en tout cas, de feu au niveau de la passion, on vous dit que ça va revenir. Parce qu'il y a du nettoyage là. Là, il y a du nettoyage. C'est pour ça que justement, eh bien, ce que je vous ai dit au début de la, de la guidance, profitez de ce temps de pause pour vous aérer. Peut-être que même certains d'entre vous font certains rituels. Euh, je sais que certains utilisent euh, la lune, hein, que ce soit la, la pleine lune, la nouvelle lune, pour faire certains rituels de nettoyage. On vous dit qu'en tout cas, vous faites bien. Reconcentrez-vous sur vous. Sortez, euh, allez beaucoup au contact de la nature. Si vous avez un jardin, ben, au contraire, profitez ben, d'arranger votre jardin, d'enlever les mauvaises herbes, peut-être de planter, etc. Ça peut être pour d'autres, revenir à, au dessin, à la peinture. On vous dit en tout cas que tout ce qui touche au manuel, voilà, au manuel va vous faire du bien, va agir sur vous comme une véritable thérapie, j'ai envie de dire, tout simplement. Et ces énergies sont pour vous deux, ça c'est sûr. Mais là, ce qui m'intéresse, et on va creuser avec un tarot, 
c'est qu'il y a quelque chose qui va être mis au clair entre vous et une personne. Il va arriver, en tout cas, une discussion très importante. Et peut-être même le feu de la passion. Mais en tout cas, revenez pour le moment en votre centre. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous plaisent. Regardez en dos de deck pour tous les deux au niveau de la météo énergétique. On vous annonce bien, vous voyez, des changements positifs. Alors peut-être que en ce moment, c'est quand même assez lourd, hein, parce qu'il y a quand même la terre d'un côté, le feu de l'autre, et une grosse purification. Vous pouvez peut-être ressentir parfois... Vous savez comme la sensation d'une ménopause, <rire> oui, 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 que vous êtes euh, voilà, une femme, un homme, peu importe, mais vous avez peut-être par moment des remontées euh, au niveau du corps euh, de forte chaleur. Hein. C'est une purification qui est là euh, et c'est pour ça qu'il y a ce retour d'équilibre. Hein. Mais c'est pour un positif. Il y a quelque chose qui se profile, vous voyez, à l'horizon qui annonce effectivement, et c'est ce que je vous ai dit, de grands changements, et là on est sur un tirage sentimental, par rapport à vous et la personne que vous portez en votre cœur, celle à laquelle vous pensez, euh, qui, ben oui, qui va se mettre en place, qui est en train de se mettre en place. Mais on va voir un, un peu plus loin. Donc je prends un tarot, et là je vais faire donc les énergies pour la personne Justement, que vous avez dans le cœur, pensez fortement à cette personne, aidez-moi. Voilà, concentrez vos énergies. Bien sûr, hein, je ne vous dirai que ce qui m'est autorisé hein, à vous transmettre. Hein. Voilà, on me dit celle-ci aussi. Allez. Et ensuite, on va voir pour vous. Donc, on va voir là, qu'est-ce que qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est en train de se nettoyer, qu'est-ce qui est en train... Euh, de, de conscientiser peut-être cette personne, tout simplement, ou bien des obstacles, des libérations, on va creuser. Par contre, faites attention, je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles, comme nous sommes sur une guidance dite d'ordre général, il y a des énergies que vous pouvez retrouver parfaitement chez la personne que vous avez dans le cœur. Et ça, ça arrive quand on est justement sur un tirage général. C'est ce qu'on appelle les énergies inversées. Donc, faites preuve, bien évidemment, de discernement. On va démarrer par quatre cartes. Là, on va voir de votre côté. Alors, voilà, je canalise les cartes ou on me les fait sauter. Non, je les canalise, on en voit sur canalisation, ok. Et ensuite, il m'en faudrait une quatrième, ok. Donc on va voir chez, voilà, du côté de la personne de votre cœur, hein, avec donc le tarot. Donc je vous les montre. Hein. D'accord, le 2 de Pentacle, le 4 de Pentacle, mais dis donc. Ouh Le diable, d'accord. Et l'ermite. Bon, ça va. Ça va. <rire> Donc là, par rapport à la personne de votre cœur, mais cette personne recherche un équilibre. Voilà. Mais il ou elle, adapté, hein, selon vos énergies, hum, et vocaliser surtout en ce moment par rapport à des soucis financiers matériels. Là, la personne de votre cœur. Hein, hum, hum. Par contre, c'est ces deux que j'aime pas trop. Ouais. Hum, un projet est déjà en train de le faire. Hein, de mettre de l'argent de côté, on va dire, pour le moment. De mettre de l'argent de côté. Recherche cet équilibre. Mais celle qui ne me plaît pas, c'est celle-ci. Ouais. C'est quelqu'un qui... Par, comment vous dire hein, 
ne met pas en avant ces sentiments hein, vous concernant par rapport déjà au début de, du tirage. Alors, pas de panique. Hein. C'est quelqu'un qui vous a peut-être souvent délaissé, faisant passer ben justement ses soucis matériels, financiers, peut-être professionnels avant vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui, qui est très axé sur le matériel. Hein. Là, c'est ce qu'on me dit. Mais avec la carte de l'ermite, c'est quelqu'un qui, comment vous dire, et du 2 de Pentacle, essaye quand même de, de ramener un certain équilibre, justement, par rapport à ça. Donc, vous voyez, quand j'ai parlé de déclic, cette personne en prend conscience et se rend compte que il ou elle vous, vous fait passer en second plan. Donc là, il y a un peu de culpabilité, voire même beaucoup de culpabilité par rapport à cette personne. Mais c'est toujours une personne, attention, qui reste très tentée au niveau du matériel. Mais moi, je ne vois pas que cela. Il y a aussi une personne, une personne tierce. Là, je ne parle pas que aussi d'influence tierce au niveau des énergies, mais bien là aussi d'une personne. Euh, comment vous dire hein, Qui essaye de retenir hein, cette personne par des moyens. Des moyens financiers. Donc là, il y, y a quand même quelque chose qui ne me plaît pas trop chez la personne de votre cœur. Même si de toute façon, il y a un déclic. Hein. Il y a un déclic par rapport à son, euh, je ne peux pas dire mauvais comportement, mais oui, quelque part, entre guillemets, mais ouais, on va voir de votre côté. On va creuser, bien évidemment. Oh, mes chéris, qu'est-ce qui vous arrive Cinq de coupe, alors vous, hein Ah ouais, vous, alors là, le, le sentimental, vous voyez, l'émotionnel, hein, vous êtes comme ça, vous, en hein, ce moment vous n'avez pas ni le cœur à faire la fête. Euh, ouais, ça ne va pas du tout, là, par rapport à cette personne. Hein. Vous, vous êtes plongé dans la tristesse, là. La tristesse, je vois chez vous, la solitude. Vous avez un cœur plutôt lourd. C'est une façon de parler, bien évidemment. C'est une métaphore, mais c'est assez lourd. Vous n'avez pas trop envie de voir, les, de voir votre famille, peut-être, ou d'aller faire la fête avec des amis. Vous avez de la peine à vous changer les idées, là, vous, hein. Ouais, vous, ça vous, ça vous, comment vous dire, je suis persuadée que vous le savez, ça, ce, ce, ce comportement de, de la personne que vous aimez. Vous savez que, depuis un moment, apparemment, c'est ce qu'on me dit, cette personne fait passer le matériel avant vous. Le financier, etc. Vous vous êtes plongé vraiment dans la peine, mes chéris. Hein. Vous savez... Oui, il y, y a de la nostalgie aussi, des regrets de votre côté. Vous sentez le besoin pourtant hein, euh, d'un certain soutien, c'est ça ce qu'on me dit. Un soutien, un réconfort, vous vous sentez dans la peine parce que cette personne elle ne, que vous avez dans le cœur ne vous apporte pas cela. Y a pas, vous, vous ressentez que vous êtes mis sur le bas côté, vous voyez, sur le, posé sur le banc et... Ouais, vous ne ressentez pas de cette personne cet élan du cœur dont vous, vous, vous aurez tant besoin en ce moment. On va voir hein, ensuite avec les autres. Oh là là, les amoureux. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit avant la carte, c'est bien ça. Ouais. Pourtant, un lien vous unit, un lien très fort. C'est les amoureux quand même. Hein. Il y a un lien, hein, une destinée pour certains, ça c'est sûr. Partenaire de vie pour d'autres, hein. Donc, ça peut parler, voire même, à des liens d'âme. Ouais, là, il y a un déséquilibre. Hein. Mais ne perdez pas de vue les premiers messages. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous êtes tous les deux en purification. Hein. Mais c'est lourd, de votre côté. Parce que ça confirme bien, vous voyez, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes dans la peine, les regrets. Hum, ouais, la nostalgie, vous pensez beaucoup à cette personne et... Et, mais vous ne ressentez pas justement de cette personne que vous avez dans le cœur ce soutien dont vous aurez tant besoin en ce moment, ce réconfort, un mot gentil parce qu'on voit qu'il y a une attente pour certains, c'est ce que je vous ai dit hein. 
une attente au niveau de la communication et pour d'autres, il y a peu de communication. Mais lorsque cette personne vous parle, euh, comment vous dire, peut-être qu'il ou elle vous parle d'autres sujets, mais pas de ce que vous attendez, de ce que vous espérez dans votre cœur. Ça vous attriste, ça vous plombe au niveau énergétique. Et ce, ce lien pour certains ou, ou euh, cet amour pour d'autres, ça vous plombe par moment. Ne restez pas comme ça, mes chéris. Hein. Oh là Le 8 de coupe hein, de votre côté. Le 8 de coupe. Hein. Ah là là ouais. Vous pensez à... Là, moi, ce que j'en ressens, c'est... Et on le voit d'ailleurs. C'est... Vous vous demandez si il serait pas mieux de tourner le dos et de quitter cette situation ce couple, donc, hein, parce qu'on parle bien du couple, hein, il y a bien les amoureux qui sont sortis. Hein. Ouais. Vous, euh, vous réfléchissez là à est-ce que je continue avec cette personne ou est-ce que je prends mes clics et mes claques hein, et je m'en vais. Pourtant, pourtant, au plus profond de vous, vous souhaitez hein, euh, un nouveau départ. Hein. Là, moi, je dis c'est 50-50 pour ces personnes-là. Voilà. À vous d'adapter, mais et de voir dans quel message vous vous retrouvez. Parce que là, moi, de nouveau, j'ai deux messages. Pour certains d'entre vous, vous avez envie et vous pensez peut-être à vous libérer de cette histoire d'amour. Parce que le 8 de coupe représente aussi la libération. Et là, c'est tombé sur les amoureux. Donc, soit à couper court avec cette personne et à renoncer. Là, vous êtes sur le point peut-être pour certains de renoncer à cet amour parce que ça vous pèse, parce que ça vous plombe, parce que vous vous rendez compte que, justement, la personne que vous aimez est axée uniquement sur le matériel et le financier. Et vous, pas du tout, hein, vous, vous, vous avez envie, tout simplement, de former un couple heureux, euh, d'avancer. Euh, et là, ça ne correspond pas du tout à ce que vous espérez, à ce que vous avez envie, vraiment, de mettre en place dans la matière. Et là, vis-à-vis -vis de ce que je ressens, je vous comprends parfaitement. Et pour d'autres, vous êtes en train d'y réfléchir. Et pour d'autres, vous êtes en train d'y réfléchir. Est-ce que je continue avec cette personne ou est-ce que ben, je prends mes clics et mes claques et je tourne le dos définitivement à cette histoire Parce que, justement, cette personne ne m'apporte pas ce dont vous méritez aussi. Mais attention aux énergies inversées. Hein. C'est ce que je vous ai dit, hein. Hop, j'ai bougé un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu plus les cartes. Hop, je reprends parce qu'on a été coupé. Et oui, comme j'ai bougé la caméra, c'est pas grave. Mais vous, vous vous posez vraiment ces questions-là. Le 2 de bâton. Ouais, vous voyez Le 2 de bâton, ça vient confirmer quoi Mais Le 2 de bâton rep représente la décision. La réflexion, c'est bien ça. Donc, ça le confirme. Vous, vous êtes bien, ou bien, attention, je le redis une fois de plus pour tous les nouveaux, les nouvelles, aux énergies inversées. Mais là, voilà, c'est bien ce que vous ressentez, en tout cas. C'est Vous êtes en train de peser aussi, quelque part, le pour et le contre. Euh, Peut-être que vous vous isolez, justement, pour réfléchir, à cela. Ouh là 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 là. Donc pour moi là, il y a deux possibilités. Soit il y a, vous allez continuer ensemble, ou soit pour certains, vous allez couper court parce que vous êtes en train de vous dire, pour moi cette personne n'avance pas, ou attention n'avance pas dans la même direction, dans la même direction. Hein. Parce que pourtant là, on voit bien du côté de la personne de votre cœur qui a bien avec l'ermite et le deux de denier. Voilà, cette personne essaye de retrouver justement cet équilibre en lui-même, en elle-même et aligner son cœur avec sa vie et son amour, on l'a bien vu, ou sa tentation pour l'argent. Mais moi, j'ai ressenti une énergie tiers cela. Voilà, maintenant, peut-être que cette personne aussi est dans la même réflexion 
entre guillemets, pas, au, pas pareil au niveau quand même vibratoire. Hein. Peut-être que cette personne est en train de réfléchir, oui, mais si je prends cette décision, qu'est-ce que je vais perdre Qu'est-ce que j'ai à gagner avec cette énergie tierce Et qu'est-ce que je vais perdre si je vais vers la personne de, mon, de son cœur Moi, là, je vous le dis en toute honnêteté. Donc, ouais. Euh, oui, je comprends. Là, j'ai besoin de voir par rapport à la personne de leur cœur, s'il vous plaît. Donc là, moi, je, je dis un petit hic. Hein. Parce que là, vous, je vous ressens vraiment euh, en souffrance, émotionnellement parlant. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Là, on me dit que c'est pour vous, pour la personne de leur cœur, s'il vous plaît. Pour, Ouh. pour eux. Oh là là, pour vous, il y en est sorti un sacré paquet. Je vais voir pour la personne de votre cœur. Eh bien, viens ici. Le mandat. Pourtant, cette personne, cette personne, on me dit, cherche à retrouver, oui, un certain confort matériel, mais pas que pour lui-même ou elle-même. Elle recherche la victoire face à l'énergie tierce. Elle recherche la victoire face à l'énergie tierce. Donc, vous voyez quand même, bon, elle n'est pas que négative. Donc là, ça me rassure. Parce que cette personne, effectivement, aussi se réouvre. Hein. Attention au monde. Hein. C'était peut-être une personne qui était restée longtemps enfermée aussi. À se poser des tas de questions. Donc là, oui. Si vous me demandez si cette personne sort, euh, revoit des personnes, oui. Hein. C'est bien confirmé avec le monde. Hein. Cette personne, ben, effectivement, reprend un bol d'air, hein, sort de chez lui ou de chez elle. Hein n'est pas que ermite. Donc, c'est une personne qui, effectivement, a besoin de contact extérieur. Voilà, de, de, de souffler, on va dire. Mais il y aura une victoire, en tout cas, sur les mauvais penchants. Donc, ça, déjà, quand même, c'est un bon avancement chez cette personne. Ouais, parce qu'avec la tempérance, vous voyez, ça le confirme, une fois de plus. Il y a bien une guérison au niveau de schémas répétitifs j'ai envie de dire, hein. mais aussi une guérison, moi je dirais plus d'ordre là, spirituel, voilà, c'est une personne qui va revenir plus dans son cœur, dans la spiritualité, va se détacher effectivement euh, du matériel, quand je dis du matériel, attention, il en faut, il hein, faut bien des sous pour payer euh, sa nourriture, remplir son frigo, etc., mais c'est une personne qui travaille sur ses parts d'ombre, hein. et ça peut-être que effectivement ben, vous, de votre côté, on a bien compris, vous êtes plongé beaucoup dans la peine en ce moment, dans l'envie de prendre une décision euh, voilà, qui risque d'être radicale, à moins que, on va voir la suite là, allez, parce qu'il en est sorti beaucoup de votre côté, oh là là, vous, il y a de la colère, hein. vous avez envie, effectivement, une fois de plus, d'envoyer tout balader, hein. oh là 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 là, ah oui. Hmm, en tout cas, on vous dit que si vous attendez des réponses, qu'elles soient d'ordre spirituel, hein, donc euh, par vos guides, hein, voilà, qui vont vous envoyer des indices. Hein. Mais vous, vous avez besoin de ce changement. Vous avez envie de faire le ménage de printemps, j'ai envie de dire, dans votre, euh, par rapport euh, à cette histoire. Hein. Bon, on est un peu dans les mêmes énergies. On continue. Oui, d'accord, d'accord. Il y a quand même des influences énergétiques, parce que là, avec le 5 de bâton, ça confirme bien que dans cette histoire d'amour, il y a bien une troisième personne. Il y a bien une troisième personne. Et ça, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sur une triangulaire. Voilà, vous êtes sur une triangulaire. Et c'est ça qui cause ce gros problème chez vous. Parce que vous savez qu'en plus, vous êtes sur une triangulaire. Ouais. 
On continue. Hein. La force. Je vais voir ce qui est sorti pour vous. Hein. La force, ok. 5 de pentacle, d'accord. Ouh, c'est magnifique. Hein. L'as de pentacle. Ah, d'accord. Et le pendu. Ok. Alors, pourtant, on vous dit que vous avez effectivement la force qu'il faut pour surmonter ce que vous êtes en train de vivre, de vivre hein, au niveau émotionnel donc, et sentimental, de cœur, avec cette personne. Pourtant, on vous dit, courage, courage, tu peux surmonter tout cela. Tu peux surmonter tout cela. Que vous allez retrouver, en tout cas, un équilibre intérieur. Que vous allez retrouver l'équilibre au niveau émotionnel. Bon, mais déjà, c'est très bien ça. Que vous avez la force et le courage euh, de passer outre ces moments tumultueux, on me dit, que vous êtes en train de vivre hein, ou de ressentir par rapport à la personne de votre cœur. Hein. Avec le 5 de Pentacle, ou qu'on appelle aussi le 5 de Denier. Oui, par contre, on vous dit, vous avez rencontré effectivement beaucoup de difficultés. Hein. Beaucoup de difficultés avec cette, pers avec cette personne, hein. effectivement, parce qu'il y a des liens triangulaires. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair. Vous avez rencontré énormément de, de, de soucis avec cette personne et ça fait un moment que ça dure mais c'est surtout au niveau émotionnel vous avez peut-être même perdu à un moment donné vos belles énergies, ce qui est ressorti hein, de toute façon hein. vous vous sentez plombé, etc mais on vous dit une fois de plus garde confiance en toi, tu as le courage de surmonter cela parce qu'avec les amoureux, il ne faut pas oublier il y a un vrai lien, un vrai lien d'amour hein. et pour d'autres, vous êtes bien sûr euh, un lien d'âme hein, partenaire de vie hein. Avec l'as, on vous dit qu'en tout cas, euh, vous allez vers une grande prospérité en amour. Ça, c'est sûr. Avec cette personne, ça, c'est sûr. Il y aura une grande réussite. Pour certains, si vous attendez aussi une aide financière, on vient de me dire, hein, ou des règlements financiers, vous allez recevoir hein, cette aide-là. Donc, l'abondance arrive dans votre vie. Mais là, je reviens avec le pendu sur cette histoire d'amour. Pour le moment, c'est bloqué, effectivement. Pour le moment, ce que vous espérez mettre en place, même si on vous dit, gardez force, gardez courage, gardez la foi. Mais pour le moment, effectivement, avec l'énergie du pendu, c'est bloqué. Avec cette personne, pour le moment, c'est bloqué. Parce qu'on a bien vu que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sur une triangulaire. Et que cette personne est en train de prendre conscience de ses dysfonctionnements. Et va se rendre compte de toute façon de cela. Que il a fait passer ses problèmes d'argent, peut-être de travail, euh, etc. Avant vous. Toujours avant vous. Et c'est une personne qui, qui avec l'ermite, va avoir hein, ses compréhensions va les avoir, mais va aussi avoir des compréhensions concernant les mauvaises euh, influences de cette énergie tierce, hein. donc de cette troisième personne. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à la personne de votre cœur, s'il vous plaît Qu'est-ce qu'on peut leur dire encore Donc, vous l'aurez compris, le tirage, c'est 50-50. Hein. Pourtant, pourtant, vous voyez, cette personne est représentée par le roi de denier. Voilà, le roi de denier, ou roi de pentacle, comme c'est marqué là, c'est idem. Pourtant, c'est quelqu'un qui cherche, oui, effectivement, qui est bien axé sur euh, le matériel, parce que cette personne cherche à retrouver 
son confort. Cette personne a besoin de cela pour se sentir, comment vous dire, ancrée, armée, on me dit, face aux péripéties de la vie, tout simplement pouvoir y faire face. C'est sa façon à lui et à elle euh, de comprendre la vie, tout simplement. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite vous faire partager et ça, par contre, c'est beau. Hein. Qui a de la fidélité hein, par rapport à vous. Hein. Si vous êtes en train de vous dire, oui, mais vu que il ou elle est toujours avec quelqu'un, est-ce que euh, cette personne m'aime vraiment Mais en son cœur, on vous répond que oui. Il y a de la fidélité, il y a de l'attirance. Cette personne, elle vous désire aussi. Il y a une profonde attraction sexuelle entre vous. Et en plus, il y a bien <rire> le symbole. Et il y a qui là Le taureau. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, avec le, le gâteau, hein, qui, qui veut vous faire profiter, en fait, de cette réussite. Ça, par contre, c'est beau. Et avec le chien, effectivement, le symbole de la fidélité, c'est quelqu'un qui vous aime. Mais qui a besoin de cela pour... Euh, c'est son mode de fonctionnement, tout simplement, pour se sentir en sécurité. Mais aussi, grâce à cela, vous offrir, vous en faire, comment vous dire, avec le gâteau et le verre, le verre de de raisin qui a là euh, vous faire profiter de cette réussite hein, que il ou elle mettrait en place hein. en fait c'est voilà c'est aussi pour vous que cette personne a euh, envie de retrouver cette, cette essence et cette sécurité financière et matérielle pour le partager avec vous 7 de coupe hein. le 7 de coupe c'est quand même aussi quelqu'un Hum, avec le set de coupe qui est en train de réfléchir, vous voyez, il y a beaucoup de, de, de possibilités, de choix qui s'offrent à cette personne. Donc pour moi, là, il y a bien une énergie tierce. Mais, euh, comment vous dire, il y a peut-être d'autres personnes aussi, oh là là, qui tournent autour, justement, de la personne de votre cœur. Hein. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Euh, et vous, vous ressentez tout ça. Vous êtes une personne avec souvent l'élément O qui est sorti, très intuitive. Hein. Vous, vous le ressentez en tout cas. Après, c'est quelqu'un qui a été avec vous, comment vous dire, euh, qui a partagé avec vous beaucoup de messages, peut-être des appels, peut-être des cams et tout, euh, mais qui pour le moment dans la matière ne vous a rien montré de concret. Ça, c'est le point aussi un peu négatif. Hein. C'est que cette personne ne vous a rien montré de concret. Euh, parce que c'est une personne qui... Euh, qui vit votre histoire d'amour par correspondance. C'est ce que j'entends. C'est bizarre. Est-ce que ça parlera aussi à quelqu'un Ouais. Oula De son côté, hein La justice Bim Bim On demande de l'autre côté à cette personne, et il ou elle le sait, parce qu'il y a une part d'intuition aussi. <coughs> Que cette personne va devoir prendre une décision. Là même pour cette personne, il ou elle est à un carrefour. Et cette personne sait parfaitement que non seulement il ou elle doit rétablir cet équilibre entre le cœur et le matériel, entre le yin et le yang, j'ai envie de dire aussi, en cette personne même. Mais de l'autre côté, on va lui sonner les cloches, hein. Il y a la justice divine, là. Ouh là 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 Ben écoutez, hein, mes amis, vous, comme de toute façon, vous n'avez pas le choix tant que cette personne n'aura pas fini de se nettoyer, de prendre conscience de certaines choses, de se libérer, j'ai envie de dire, de ses parts d'homme. Ouais. Et ça risque de prendre un petit peu de temps, mais là, il y a des piqûres de rappel. Hein. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus concernant la personne de leur cœur, s'il vous plaît. Parce que vous, ben, on est, on, voilà, il n'y a pas le choix et, et on a fini sur le pendu. Ah, super. Quand je vous disais, est-ce que cette personne va mettre fin à ses parts d'ombre, à euh, ses dysfonctionnements entre son cœur, euh, le matériel, etc., et avec 
cette énergie tierce, on vous confirme que oui. Vous voyez La fin, la mort, la transformation, une petite mort pour une renaissance. Il est fort possible que cette personne passe une mini du noir de l'âme, ouais, va être poussée à ça, de toute façon. Mais oui, cette personne va, va prendre une décision et va trancher. Va couper. Va couper avec les, les mauvaises énergies. Hein. Parce que moi, j'ai bien vu hein, l'énergie tierce. Elle y est. Il y a une, bien une troisième personne. Donc, la personne que vous aimez n'est pas en totalité libre dans la matière. Mais il y a aussi d'autres personnes qui tournent autour de cette personne. Ouh là là. Mais quoi qu'il en soit, cette personne va faire son choix et va couper. Hein. Avec tout cela. Ah ouais, ouais. regardez. Le 4 d'épée. Cette personne a besoin de repos. Et ça assume bien que cette personne risque même d'être immobilisée. Parce qu'il y a un rappel à l'ordre avec la justice divine là. Et va être immobilisée. Ou est peut-être déjà. Hop, je vais rebouger la caméra. Attention, sans couper le, le minuteur, je l'espère. Attendez, hop, mais en tout cas, ce qui est sûr, hein. voilà, c'est que cette personne va être rappelée à l'ordre hein, pour lui dire ça y est, et au oh, stop là, maintenant ça suffit, tu fais ton choix, tu rééquilibres effectivement ce qui ne va pas, tu te rends compte, ben oui. Qu'il est temps de te regarder en face et de prendre compte de tes parties d'ombre. Là, il y a un rappel total au niveau énergétique et spirituel de cette personne. Donc, un conseil d'ami, laissez faire les choses. Laissez faire euh, l'univers, peu importe comment vous le nommez, selon vos croyances. Les choses vont être réglées. Et ça, ça risque de mettre cette personne à terre. Hein, parce que là, on voit une personne qui est immobilisé ou qui risque d'être immobilisé, mais attention, euh, voilà, pour, comme on dit, faire euh, son auto-analyse, hein, j'ai envie de dire, de sa vie. Et va se rendre compte que il ou elle aussi risque de vous perdre, hein, ça c'est clair. Il y a bien un risque de vous perdre. Donc c'est bien confirmé. Cette personne le ressent et vous, vous êtes entre deux, hein. Vous êtes entre deux, parce que pour certains, vous, avez, vous allez acter ce choix et vous allez dire euh, stop, euh, c'est fini. Hein. Je prends mes clics et mes claques euh, sentimentalement par là, énergétiquement par là. Et vous, vous risquez même de, de couper court aux conversations, etc. avec cette personne. Donc peut-être même de le bloquer ou de la bloquer sur les réseaux sociaux, etc. Ou bien pour d'autres. Vous allez avancer, de toute façon, vous allez être vous récompenser de tout le travail que vous avez fait sur vous-même, ça c'est sûr. Et peut-être attendre sans attendre cette personne, après tout, le droit vous revient, j'ai envie de dire. On va voir en dos de deck. Oula, ouais. Ah oui, oui. Le 8 d'épée. Donc là, on me dit c'est plus l'énergie, même si c'est le dos de deck là, mais on me dit c'est plus l'énergie du côté de la personne de votre cœur. Ouais. C'est une personne qui, a, qui, a, qui est entourée de beaucoup de personnes euh, très hautement négatives. Hautement négatives, qui a beaucoup influencé cette personne, qui peut-être effectivement le retient ou la retient encore. On a vu par rapport à l'argent ou à des biens en commun. Hein, ça, c'est peut-être possible. Mais ah oui, oui, mais c'est une personne quand même qui va euh, couper fin. Ouais, parce que cette personne, vous voyez, avec le 10 d'épée, a subi ou va subir hein, des trahisons de la part justement de ces personnes aussi que il ou elle a fait passer avant vous. Oula, là, là il y, y a vraiment un gros rappel à l'ordre. Hein, parce que là, on voit avec le 10 d'épée, que cette personne, et bien là, j'ai envie de dire, tout simplement, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Hein. Ah oui, oui. Mais il y a aussi, pour cette personne, la fin d'un cycle, hein, un, un certain épuisement. Cette personne va se sentir un petit peu abattue, mais va prendre fin, va prendre 
euh, va prendre conscience plutôt euh, des personnes aussi euh, qui l'ont, euh, comment je pourrais vous dire, hein, écarté, c'est ça qu'on me dit, écarté de son véritable chemin qui est le cœur, qui est le cœur, qui est la spiritualité. Ouh là 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 Eh bien écoutez, hein, moi j'ai un petit conseil d'amis, c'est de toute façon vous, vous pouvez rien faire hein, face à ça. Hein, parce que voilà, on finit sur l'énergie du pendu par rapport à vous. Vous, vous allez être récompensé, vous allez recevoir de l'abondance et des aides de l'univers. Hein, J'ai envie de dire. Parce que vous, vous avez avancé sur ce chemin. Sur ce chemin. Parce qu'il y a bien euh, des destinées là et des liens d'âme. Donc écoutez, laissez faire. Occupez-vous de vous, même si je sais que ce que je vous dis c'est quand même dur, mais prenez soin de vous, avancez voilà, et, et remettez tout euh, entre les mains aussi peut-être de vos guides etc parce que vous pouvez rien faire la personne de votre cœur quelque part elle doit prendre entre guillemets j'ai envie de dire euh, doit vivre cela voilà, c'est la fin, cette personne que vous avez dans le cœur va clôturer un karma, un cycle pour pouvoir justement revenir et rebondir sur le bon chemin, sortir de ces parts d'ombre, de cette ombre qui lui plane autour pour revenir vers la lumière, et il n'y a pas le choix, cette personne doit vivre ce qu'elle doit vivre, ça fait partie de son chemin de vie, c'est, comment vous dire, même si je sais que ce que je dis parfois c'est dur, mais c'est le cycle même de la vie et de l'apprentissage, j'ai envie de, de dire. Hein. Ce n'est pas vous qui allez faire changer cette personne. Vous, on voit que vous avez tout donné à cette personne. Occupez-vous voilà, de votre bien-être maintenant, c'est ce qu'on me dit, parce que vous avez planté les graines, vous avez été là souvent présent, présente auprès de cette personne, mais rien n'a à fait. Parce que justement, cette personne doit passer par cela pour pouvoir rebondir. Des fois, vous savez, c'est en prenant une sacrée claque Hein, comme on dit qu'on peut rebondir. Et parfois, il n'y a pas d'autre ch choix, j'ai envie de dire. C'est compliqué de vous l'expliquer, mais des fois, certaines personnes, eh bien, ils ont besoin de tomber, de prendre des claques par la vie pour s'en rendre compte et rebondir. Voilà. Après, est-ce que cette personne vous aime Bien évidemment, il est tombé. Eh bien, oui. Euh, oui, bien sûr que cette personne, elle vous aime. Mais il y a beaucoup de... Moi, je ressens, il y a beaucoup d'ondes très négatives autour de cette personne. Et cette personne est encore retenue. Vous voyez, moi, je vois des mains un peu par toutes ces ombres. Mais de toute façon, elle va rebondir. Il y a la délivrance avec la carte 13. Il y a la délivrance. Il y a la reconstruction. Mais vous, pour le moment, là, vous ne pouvez plus rien faire. Vous voyez, on, on, on va vous le faire comprendre. Si vous demandez que cette guidance, elle vous concerne, euh, donnez-moi des indices, donnez-moi des... Voilà, on va vous le dire. Voilà. Vous, pour le moment, euh, vous ne pouvez plus rien faire concernant cette histoire d'amour. Hein. Voilà, mais par contre, vous, vous allez recevoir des récompenses que vous méritez. Vous les méritez, ces récompenses. Parce que vous êtes amour, parce que vous avez avancé, parce que vous avez fait preuve de patience, d'amour envers cette personne, j'ai envie de dire quasiment inconditionnelle inconditionnel, mais il est temps pour vous de vous lever et d'avancer. Laissez faire le reste. Si cette personne, de toute façon, avec les amoureux, si cette histoire d'amour est faite pour, pour tenir cette personne, une fois qu'elle aura bien pris sa claque, entre guillemets, hein, elle reviendra, mais cette fois-ci, elle reviendra pour de vrai, et elle reviendra changer, changer. Cette personne aura été changée. Voilà, pour que ça matche avec vous. Parce que vous, vous êtes une belle âme. Vous méritez, vous méritez cela. Maintenant, attention aux énergies inversées hein, de la guidance. Hein. Voilà, si euh, c'est vous qui êtes avec l'énergie tierce, ha, vous voyez ce que je veux dire, hein, les énergies euh, générales là, elles sont renversées. Mais si ce n'est pas vous hein, qui êtes avec l'énergie tierce et que c'est vraiment la personne de votre cœur, eh bien, pioula, voilà, voilà. Laissez faire, j'ai envie de dire, vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Je vais voir un petit message quand même de cœur à cœur. Et d'âme à âme, qu'est-ce qu'à vous dire la personne de votre cœur, de cœur à cœur et d'âme à âme 
vous allez être récompensé. Ça, c'est clair. Laissez faire les choses. Vous ne pouvez plus rien faire, mes chéris. Préservez votre cœur. On me dit préservez votre cœur, préservez vos belles énergies parce que ça vous a pompé cette histoire. Oh là, il y en aurait trop, mes chéris. Hein. Ouais, on me dit de les prendre. Ok. Bon. On me dit de les prendre et de les prendre comme elles sont tombées. Oh, c'est bizarre. On va voir au fur et à mesure les messages. Cette personne vous dit de cœur à cœur et d'âme à âme. Premier message, non. Ah, elle vous répond. Non, je ne te fuis pas. C'est moi que je fuis. Ha <rire> ha. Les parts d'ombre, les peurs aussi, la prise de décision, le recul, blablabla. Bla bla. Alors là, c'est certifié. Ensuite, qu'est-ce qui est certifié Ouh là là, c'est magnifique. Je prépare notre chemin. Je prépare notre chemin. Ça, c'est ce que je vous ai dit par rapport euh, au roi de Denier qui est sorti. Hein. Que cette personne a envie de retrouver son confort matériel, ce qui lui revient, entre guillemets, ce qui peut sauver, il ou elle, pour vous en faire profiter. Il y a eu quand même, attention, des, des messages positifs. Hein. Et là, c'est confirmé par « Je prépare notre chemin ». Oh là là, c'est magnifique. Troisième message, je comprends. Je comprends. Beaucoup auront besoin d'entendre ces messages. Et cette personne que vous avez dans le cœur vous certifie, tu es ma plus belle rencontre et je t'aime. Et je t'aime. Donc cette personne certifie de cœur à cœur et d'âme à âme sa bonne partie, sa lumière qui vous dit qu'elle prépare votre chemin, qu'elle vous aime. Elle confirme que vous êtes la plus belle chose moi, je n'ai pas envie de dire chose, mais la plus belle personne, oui, que il ou elle a été amenée de rencontrer dans sa vie. Vous avez tout cassé, j'ai envie de dire, les gens. Hein? Vous avez tout cassé. Vous avez mis en face de lui ou d'elle ses dysfonctionnements, ses parts d'ombre. Et si pour certains, vous étiez posé la question à un moment donné dans le tirage, « Ouais, mais je suis sûre, euh, il ou elle me fuit, blablabli, euh, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Eh cette personne, elle a répondu à certains. « Non, je ne te fuis pas, c'est moi que je fuis. » On va voir en dos de deck, on me dit. Ben, décidément, elle vous aura dit des choses. Oh là là. Hein? En dos de deck. Je souhaite un rendez-vous avec toi. Communication en carré qui va arriver. Hein? Et je vous l'ai bien dit, communication, vous allez vous voir, vous parler. Hein? Et là, c'est certifié par le dos de deck. Je souhaite un rendez-vous avec toi. J'arrive, bien sûr. Hein? Quand cette personne sera prête ou qu'elle aura pris pris, peut-être ça claque. J'arrive. Alors, prépare-toi à me recevoir. Ça, c'est bien un tout premier message dans le futur proche de la météo énergétique. Lorsque je vous ai dit, de toute façon, vous, il, va, il va avoir le retour à la communication et vous allez avoir des explications, des mises à plat. Voilà, maintenant, moi, je vais passer les messages. Vous êtes libres, les gens. Voilà, écoutez toujours votre propre guidance intérieure. C'est sûr que ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Hein. Mais en tout cas, j'espère à beaucoup d'entre vous que ça aura pu vous éclairer. Que Si c'est sorti, c'est que beaucoup de personnes ont besoin de ces messages pour essayer en tout cas d'y voir un peu plus clair. Euh, parce que on voit bien, de, 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 je fais un briefing de votre côté, que vous êtes à 50-50. Après, sachez que vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous êtes totalement libre de prendre votre propre décision. Ne l'oubliez jamais. Voilà. Gros bisous à vous tous. Et on se dit à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous et prenez bien soin de vous.